സമരിയായിലെ സിക്കാർ എന്ന പട്ടണത്തിൽ അവനെത്തി യാക്കോബ് തൻ്റെ മകൻ ജോസഫിന് നൽകിയ വയലിനടുത്താണ് ഈ പട്ടണം യാക്കോബിൻ്റെ കിണർ അവിടെയാണ് യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ച യേശു ആ കിണറ്റിൻ്റെ കരയിൽ ഇരുന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം ആറാം മണിക്കൂറായിരുന്നു സമയം എത്ര മണിയാണപ്പോൾ ആറ് അധികം ആറ് സമം പന്ത്രണ്ട് ആ സമയം വായിക്കാം ഒരു സമരിയക്കാരി അവിടെ വെള്ളം കോരാൻ വന്നു യേശു അവളോട് എനിക്ക് കുടിക്കാൻ തരിക എന്ന് പറഞ്ഞു മതി നമുക്ക് അവിടെ നിന്നൊരു ചെറിയ ചിന്ത നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് യേശു അവളോട് പറയുകയാണ് സമരിയാക്കാരി സ്ത്രീയെ എനിക്ക് കുടിക്കാൻ തരിക ഗിവ് മീ എ ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കാൻ താ എന്ന് പറയുകയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഈശോയോട് അങ്ങോട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് കത്താവെ വല്ലതും തരണേ അങ്ങനല്ലേ വല്ലതും തരാമോ കർത്താവ് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് കുടിക്കാൻ തരുമോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാവമുണ്ട് അതായത് യേശുവിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല ആത്മീയത യേശുവിന് കൊടുക്കുക എന്നതും ആത്മീയതയുടെ ഭാഗമാണ് യേശുവിന് കൊടുക്കുക ഞാൻ അഗാധമായ ഒരു ആത്മീയ രഹസ്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം യേശുവിന് കൊടുക്കുക എന്ന ഒരു ആത്മീയ പ്രവൃത്തിയുണ്ട് യേശുവിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ചതും വിശ്വസിച്ചതും എല്ലാം കർത്താവ് ഇങ്ങനെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മൺവെട്ടിയുടെ സ്വഭാവമാണ് നമുക്ക് വെട്ടിക്കോരി ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാൽ സത്യത്തിൽ ആത്മീയതയുടെ നമ്മൾ കാണാതെ പോകുന്ന ഒരു ഡയമെൻഷനാണ് കർത്താവിന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം കർത്താവിന് കൊടുക്കണം ഞാനിതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാവാൻ വേണ്ടി രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ പറയാം ഒന്നാമത്തേത് മാർത്തയുടെയും മറിയത്തിൻ്റെയും വീട്ടിൽ യേശു വരുന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഒന്നാമത്തെ സന്ദർഭം ഒരു സാധാരണ ദിവസം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സങ്കടമോ ആഹ്ലാദമോ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു സാധാരണ ദിവസം മാർത്തയുടെയും മേരിയുടെയും വീട്ടിൽ ഈശോ എത്തി ബധാനിയായിലൂടെ ഈശോ കടന്നു പോയപ്പോൾ മർത്ത എന്ന പേരുള്ള ഒരുവൾ ഒരുവൾ അവനെ സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു മറിയം അവൻ്റെ പാതാധികത്തിൽ നിന്ന് വചനം കേട്ടു മർത്ത മർത്ത നീ എന്തിനാണ് പല കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും വ്യാകുലജത്തെ ആയിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന ആ രംഗം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ തവണ രണ്ടാമത്തെ തവണ ഈശോ മർത്തയുടെയും മേരിയുടെയും വീട്ടിലെത്തുന്നത് എപ്പോഴാണ് ലാസർ മരിച്ചു എന്ന വാർത്ത അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ലാസറിൻ്റെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞിട്ടാണ് കർത്താവ് വിശ്വമിസിംഗ് ആ വീട്ടിലെത്തുന്നത് ആദ്യത്തെ സന്ദർഭം ഒരു സാധാരണ ദിവസം രണ്ടാമത്തെ സന്ദർഭം ഒരു സങ്കട ദിവസം ഇനിയാണ് മൂന്നാമത്തെ സാഹചര്യം മൂന്നാമതായി മർത്തയുടെയും മേരിയുടെയും വീട്ടിൽ ഈശോ എത്തുന്നത് യോഹന്നാൻ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് അതൊന്ന് വായിക്കണം യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ച ആ പഠനക്രമം അനുസരിച്ച് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പ്രമേയം തൈലാഭിഷേകം അപ്പോൾ മേരി കർത്താവിനെ സുഗന്ധ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ആ ദിവസം മർത്തയുടെയും മറിയത്തിൻ്റെയും വീട്ടിൽ യേശു എത്തുകയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് വായിക്കാം മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് താൻ ഉയർപ്പിച്ച ലാസർ താമസിച്ചിരുന്ന ബദാനിയായിലേക്ക് പെസകായ്ക്ക് ആറ് ദിവസം മുൻപ് യേശു വന്നു മതി പെസകായ്ക്ക് ആറ് ദിവസം മുൻപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖവെള്ളിക്ക് ഏഴ് ദിവസം മുൻപ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുരിശിൽ മരിക്കുന്നതിന് കൃത്യം ഒരാഴ്ച മുമ്പ് മർത്തയുടെയും മേരിയുടെയും വീട്ടിൽ യേശു വന്നത് മർത്തയ്ക്കും മേരിക്കും വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല യേശുവിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ആ വീട്ടിലേക്ക് ഈ മൂന്നാമത്തെ സന്ദർഭത്തിൽ യേശു എത്തുന്നത് മർത്തയ്ക്കും മറിയത്തിനോ ലാസറിനോ വേണ്ടിയിട്ടല്ല യേശുവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താണ് യേശുവിന് വേണ്ടിയത് അവിടെ ആ വീടിനെ പരമ്പരാഗതമായി സഭ വിളിക്കുന്നത് ആശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭവനം എന്നാണ് ആശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭവനം എന്ന് വെച്ചാൽ കർത്താവിശ്വമിശിക ആശ്വാസത്തിന് തിരഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വീടായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ വാരത്തിൻ്റെ ഓരോ ദിവസവും ബൈബിൾ വായനകൾ പരിശോധിച്ചാൽ 
ഓസാന ഞായറാഴ്ച ആർത്ത് വിളികളോടെ യേശുവിനെ വരവേറ്റ ജനം ദേവാലയത്തിൻ്റെ മുറ്റം വരെ അവനെ അനുഗമിച്ചതിന് ശേഷം അസംതൃപ്തരായി പിരിഞ്ഞു പോയപ്പോൾ ദേവാലയത്തിൻ്റെ അകത്ത് പ്രവേശിച്ച് ചാട്ടമാർ കൊണ്ട് അവിടെ കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്നവരെയെല്ലാം ശ്വാസിച്ച് പുറത്താക്കിയ കർത്താവ് അന്ന് രാത്രിയിൽ മടങ്ങിപ്പോകുന്നത് ബഥാനിയായിലെ ലാസറിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഓശാന ഞായറാഴ്ച സന്ധ്യയ്ക്ക് ഈശോ മടങ്ങിയെത്തുന്നത് ബഥാനിയായിലെ ഈ വീട്ടിലേക്കാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വിശുദ്ധ വാരത്തിലെ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾ ബൈബിൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചാൽ ഈശോ അന്ന് രാത്രിയും അന്തിയുറങ്ങുന്നത് മർത്തയുടെയും മേരിയുടെയും വീട്ടിലാണ് വിശുദ്ധ വാരത്തിലെ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി നിങ്ങൾ ബൈബിൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചാൽ ഈശോ അന്തിയുറങ്ങുന്നത് മർത്തയുടെയും മേരിയുടെയും വീട്ടിലാണ് വിശുദ്ധ വാരത്തിലെ ബുധനാഴ്ച ദിവസം ഈശോ അന്തിയുറങ്ങുന്നത് മർത്തയുടെയും മേരിയുടെയും വീട്ടിലാണ് പെസകായുടെ സന്ധ്യക്ക് ഈശോ പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് വിശ്വമിശിക തൻ്റെ നിർണായകമായ കുരിശുമരത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് യാത്ര ചെയ്ത ദിവസങ്ങളിൽ ആയിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി കയറി ചെന്നത് ആ വീട്ടിലാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ഡയമെൻഷനുണ്ട് കർത്താവിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീടായി നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് മാറാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ആത്മീയതയിൽ ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യമുണ്ട് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം നിനക്ക് എന്നും കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് മാത്രം ജീവിക്കാതെ കർത്താവിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ കൊളോസോസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം എടുക്കും കൊളോസോസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം കൊളോസോസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വായിക്കാമോ കൊളോസോസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തിനാല് നിങ്ങളെ പ്രതിയുള്ള പീഡകളിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിച്ചേ നിങ്ങളെ പ്രതിയുള്ള പീഡകളിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു സഭയാകുന്ന തൻ്റെ ശരീരത്തെ പ്രതി ക്രിസ്തുവിന് സഹിക്കേണ്ടി വന്ന പീഡകരുടെ കുറവ് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ നികത്തുന്നു ഒരിക്കലും കൂടെ വായിച്ചേ നിങ്ങളെ പ്രതിയുള്ള പീഡകളിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു കൊളോസോ സഭയോട് പൗലോസ്ലിക പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ ചൊല്ലി ഞാൻ ഒത്തിരി വേദനിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾ എനിക്ക് സങ്കടം സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഇടറിപ്പോകുന്നത് എന്നെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വാസ മേഖലകളിൽ വരുത്തുന്ന വീഴ്ചകൾ എന്നെ അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തു രൂപപ്പെടുവോളം ഞാൻ അസ്വസ്ഥനാവുകയാണ് ഈശോ പറയ സോറി പൗലൂസ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ പ്രതി ഞാൻ ആത്മീയ പിതാവെന്ന നിലയിൽ മക്കളെ നിങ്ങളെ പ്രതി ഞാൻ വേദനിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ പീഠകളിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുകയാണ് ആ പീഠകളിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുകയാണ് കാരണം ആ പീഠകൾ സഭയാകുന്ന തൻ്റെ ശരീരത്തെ പ്രതി ക്രിസ്തു സഹിക്കേണ്ടി വന്ന പീഠകളുടെ കുറവ് ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നികത്തുന്നതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തിന് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെന്നല്ല മറിച്ച് ഉത്ഥാനത്തിന് ശേഷം കർത്താവിശ്വമിശിക തിരുസഭയായി മാറി അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് സഭയുടെ ദൈവശാസ്ത്രം ഉത്യതനായ യേശു തിരുസഭയായിട്ട് മാറി കർത്താവും സഭയും ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് സഭയെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് പറയുന്നത് സാവൂൾ സാവൂൾ നീ എന്തിനാണ് എൻ്റെ സഭയെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതെന്നല്ല എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് ഉത്തനായ യേശുവിൻ്റെ ശരീരമാണ് തിരുസഭ അപ്പോൾ ഈ ഉത്യതനായ യേശുവിൻ്റെ ശരീരമായ തിരുസഭയിലുള്ള പാടുപീഠകളെ പ്രതി തിരുസഭ കടന്നു പോകുന്ന ബലഹീനതകളെ പ്രതി തിരുസഭ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയെ പ്രതി ക്രിസ്തു ഇന്നും തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ സഹിക്കുകയാണ് കാരണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാണത് അപ്പോൾ പൗലസ്ലിക പറയുകയാണ് സഭയാകുന്ന തൻ്റെ ശരീരത്തെ പ്രതി ക്രിസ്തു സഹിക്കേണ്ടി വന്ന പീഠകളുടെ കുറവ് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ നികത്തുകയാണ് മർത്തയും മേരിയും ചെയ്തത് അതാണ് പീഡാനുഭവങ്ങളുടെ വാരത്തിൽ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെ ആഴ്ചയിൽ നെഞ്ചടിക്കുന്ന ഹൃദയം പിടയ്ക്കുന്ന വേദനയോടെ ഓരോ ദിനു ദിനവും ഓരോ സന്ധ്യയിലും ആ വീട്ടിലേക്ക് ഈശോ വന്നു കയറുമ്പോൾ കർത്താവിശ്വമിശിക ചങ്കൽ അനുഭവിച്ച ലോകത്തൊരു മനുഷ്യനും വിവരിക്കാനാവാത്ത അവാച്യമായ വർണ്ണനാതീതമായ വിവരണങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന വാക്കുകൾക്ക് വിവരിക്കാനാവാത്ത മഹാദുഃഖത്തിൻ്റെ ആഴം സമീപിക്കാൻ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിലെ സ്നേഹം തുറന്നു വെച്ച് ആ സഹോദരിമാരും സഹോദരനും കാത്തിരുന്നു എന്നതാണ് മാർത്തയുടെയും മേരിയുടെയും വീടിനെ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭവനമാക്കി മാറ്റിയത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ദൗത്യമുണ്ട് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന സങ്കടങ്ങൾ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ത്യാഗങ്ങൾ 
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ സഭയാകുന്ന ശരീരത്തെ ചൊല്ലി ക്രിസ്തു സഹിക്കേണ്ടി വന്ന പീഡകളുടെ കുറവ് തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മീയ പ്രവൃത്തികളായി മാറണം മൃഗ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അതരം തുറന്ന് ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇത് വലിയ ഒരു ആത്മീയ രഹസ്യമാണിത് ഈശോമിശിയ ഗച്ചമനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യേശുവിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ദൂതൻ വരും ആ ദൂതനെ വിളിക്കുന്നത് ആശ്വാസത്തിൻ്റെ മാലാഖ എന്നാണ് കൺസോളിങ് ഏഞ്ചൽ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ മാലാഖ കൺസോളിങ് ഏഞ്ചൽ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ മാലാഖ കച്ചമൻ തോട്ടത്തിൽ മാനവരാശിയുടെ പാപം മുഴുവൻ ശരീരത്തിലേക്കും മനസ്സിലേക്കും ആത്മാവിലേക്കും അപ്പാടെ ആവാഹിച്ച് സ്ഥിര പൊട്ടി രക്തധമനികൾ പൊട്ടി രക്തം വിയർപ്പ് തുള്ളികളായി പുറത്ത് വന്ന മാനവരാശിയിൽ ഒരാൾക്കും ഇന്നോളം സങ്കല്പിക്കാനാവാത്ത മഹാവേദനയുടെ തീവ്രത ഗച്ചമൻ തോട്ടത്തിൽ ഒരു ഉലുവ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കൈമുട്ട് കുത്തിയിരുന്നു വാവിട്ട് കരയുന്ന ആ മഹാമനുഷ്യൻ്റെ നെഞ്ചിലെ കപ്പാടെ ഉറഞ്ഞുകൂടി ഇടത് ഇട വല്ലാത്തൊരു വേദനയായിട്ടത് മാറിയപ്പോൾ സഹിക്കാനാവാത്തൊരു വേദനയായിട്ടത് മാറിയപ്പോൾ ആ മഹാവേദന അത് താങ്ങാനാവാത്ത മനുഷ്യ ദുഃഖം മനുഷ്യ മനസ്സിന് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത മഹാവേദന താങ്ങാനാവാതെ കച്ചമനിയിലെ ആ മരച്ചുവട്ടിൽ കർത്താവ് പിടഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മാലാഖ പറന്നിറങ്ങി ആശ്വാസത്തിൻ്റെ മാലാഖ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കൺവെൻഷൻ വേദികളിൽ കർത്താവിൻ്റെ കണ്ണുകൾ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ മാലാഖമാരെ തിരയുന്നുണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ കൊടുക്കാൻ പഠിക്കണം കർത്താവെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ഞാൻ എന്ത് തന്നു നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ഞാൻ സഹിച്ചു പരാതി പറയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം പരാതി പറയാതെ സഹിച്ചൊരു സാഹചര്യം മിണ്ടാതെ സഹിച്ച ഒരു സാഹചര്യം സഭയാകുന്ന ശരീരത്തെ പ്രതി ക്രിസ്തു സഹിക്കേണ്ടി വന്ന പീഡകളുടെ കുറവ് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നികത്തുന്നതാണ് ക്ഷമിച്ചത് തോറ്റുകൊടുത്തത് എളിമപ്പെട്ടത് പ്രതികരിക്കാതിരുന്നത് പകവീട്ടാതിരുന്നത് ഇതെല്ലാം ക്രിസ്തുവിന് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിസമ്മാനങ്ങളാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ അങ്ങനൊരു കാര്യമുണ്ട് അല്ലാതെ ഇന്ന് ഈ നടുവേദനയും തലവേദനയും മാറണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ വല്ലതൊക്കെ കൊടുക്കുക ചാവേറുകളായിട്ട് മാറ് ഒന്നും തന്നില്ലേ സാരയില്ല കർത്താവേ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം തരാമെന്ന് പറ ഒന്നും തന്നില്ലേലും വേണ്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് എത്ര പേരുണ്ടാവും ഒന്നും തന്നില്ലേ സാരമില്ല കൺവെൻഷനൊക്കെ വരുന്ന ആളുകളിൽ എത്ര പേര് അങ്ങനെ പറയും കുറേ അധികം പേര് പറയുമായിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റണം ആശ്വാസത്തിൻ്റെ മാലാഖ യാക്കോബിൻ്റെ കണ്ണത്തിൻ കരയിൽ വെച്ച് സമരിയാക്കാരിയുടെ ഈശോ പറഞ്ഞു കുടിക്കാൻ തരാമോ പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ് കൺസോളിങ് ഏഞ്ചൽസ് സഭയാകുന്ന ശരീരത്തിൽ ക്രിസ്തു സഹിക്കേണ്ടി വന്ന പീഡകളുടെ കുറവ് സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ പേറുന്നവർ ഈ സിസ്റ്റേഴ്സിന് വേഗം രോഗം വരും സിസ്റ്റേഴ്സിന് നിങ്ങളതറിയണം കേട്ടോ സിസ്റ്റേഴ്സിന് പെട്ടെന്ന് അസുഖം പിടിക്കുന്നവരാണ് അത് സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കുറ്റമല്ലത് സിസ്റ്റേഴ്സിന് അച്ഛന്മാർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അസുഖം പിടിക്കും വലിയ വലിയ അസുഖം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നായ്ക്കം പറമ്പിൽ അച്ഛനെ പിടിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് അച്ഛനോട് പറയണം പാൻ്റ് പൊക്കാൻ പറയണം മുട്ടിന് മേളി വരെ പൊക്കാൻ പറയണം പാൻറ്റ് അപ്പോൾ പാൻസ് അച്ഛൻ പൊക്കി കാണിക്കും കാല് കാണണം കരഞ്ഞു പോവും എത്രയോ പേരെ സുഖപ്പെടുത്തിയൊരച്ഛന എത്രയോ പേരെ സുഖപ്പെടുത്തിയൊരച്ഛന കാല് കാണണം സഭയാകുന്ന ശരീരത്തെ പ്രതി ക്രിസ്തു സഹിക്കേണ്ടി വന്ന പീഡകളുടെ കുറവ് നിങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റേഴ്സ് സിസ്റ്റേഴ്സ് പലരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നൂറ് സിസ്റ്റേഴ്സിനെ എടുത്താൽ എൺപത് പേരും രോഗികളായിരിക്കും അത് അവരുടെ കുറ്റം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല മറിച്ച് കൺസോളിങ് ഏഞ്ചൽസ് കർത്താവ് വിശ്വമിശിക സഭയാകുന്ന തൻ്റെ ശരീരത്തെ പ്രതി സഹിക്കുന്ന പീഡകളുടെ കുറവ് നികത്താൻ ഇതാ ഒരു സിസ്റ്ററിനെ കണ്ടെത്തി ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിയോളജി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ബ്രദർ ട്യൂമർ വന്ന് മരിച്ചു ഈ ദിവസങ്ങളിലാണ് അടക്കം വൈദിക വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു എത്രയോ അച്ഛന്മാർ ഈ ദിവസം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അപകടങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ട്രെയിൻ അപകടത്തിൽ ഒരു അച്ഛൻ മരിച്ചു അച്ഛന്മാർ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാർ ക്യാൻസർ രോഗിയായിട്ട് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു അച്ഛൻ മരിച്ചു പള്ളിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ക്യാൻസറൊന്ന
അതുകൊണ്ട് സഹനങ്ങളെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടരുത് വേദനകളിൽ തളരരുത് മറിച്ചത് സഭയാകുന്ന ശരീരത്തെ പ്രതി ക്രിസ്തു സഹിക്കേണ്ടി വന്ന പീഡകരുടെ കുറവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നികത്തുന്നതാണ് എന്നെഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാമോ ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ വേദനകളെല്ലാം കാഴ്ച വെക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ തിരുസഭയിൽ അതിശക്തമായ അഭിഷേകം നിറയാൻ ഞങ്ങൾ ഇന്നോളം സഹിച്ച വേദനകൾ ഇപ്പോൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേദനകൾ ഇനി ഞങ്ങൾ സഹിക്കാൻ പോകുന്ന വേദനകൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നു വരെ സഹിച്ച സഹനം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞങ്ങൾ സഹിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം കർത്താവെ തിരുസഭയാകുന്ന അങ്ങയുടെ ശരീരത്തെ ചൊല്ലി അങ്ങ് സഹിക്കേണ്ടി വന്ന വേദനകൾക്ക് ആ വേദനകൾക്ക് ആശ്വാസമായി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഭാരമൊന്നും വരില്ല നമ്മൾ സഹിച്ചത് സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി സഹിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനെ പാഴാക്കി കളയണ്ടല്ലോ അത് കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കാം നമ്മൾ ഇന്നോളം സഹിച്ചത് ഇപ്പോൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി സഹിക്കാൻ പോകുന്നത് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും തിരുസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ച വെക്കുകയും ലോകം മുഴുവനുമുള്ള സഭാ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി സഭാ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ച വെക്കുകയാണ് ഇനി അതിനെ തുറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലുയ 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 എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും വ്യക്തികളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയുന്നതും അതിനുശേഷമുള്ള അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ മാറ്റവും നേരിട്ട് കണ്ട അനുഭവങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് വിശ്വസിക്കില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും ഇതൊരു കെട്ടുകഥയാണെന്നേ പറയുമായിരുന്നുള്ളൂ അതായത് പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം അത് സത്യമാണെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട് കണ്ട അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകത്തെക്കുറിച്ച് കൂടെ കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് സത്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മ വരുമ്പോൾ സാവോളിനോട് സാമൂഹ്യൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നീ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായി മാറും ഇത് അച്ചട്ടാണ് ഇത് സത്യമാണ് ഇത് 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 വളരെ സത്യമാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കടന്നു വന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ മെന ഞാൻ മെനഞ്ഞാന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നു അപ്പോൾ അവൾ പറയുകയാണ് യൂത്തിൻ്റെ ധ്യാനത്തിന് വന്നു വച്ചാൽ അന്ന് മുതൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നു പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേക ധ്യാനത്തിന് വന്നു അന്ന് മുതൽ മാറ്റം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവളോട് അമ്മ അതിന് മുമ്പ് പറയുമായിരുന്നു മോളെ ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ബൈബിള് വായിക്കടി അപ്പോൾ അവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ അച്ഛാ അമ്മ യൂട്യൂബിൽ അച്ഛൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തെറി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ നിങ്ങൾ പറയുന്ന അത്രയും കൂടിയ സാധനമല്ല ചെറിയ തെറി അവൾ കൊച്ചുകുട്ടിയായുണ്ട് അപ്പോൾ തെറി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞ് കിടന്ന് സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ മോളെ ഈ പ്രസംഗം നീന്ന് കേൾക്കണേ അച്ഛൻ ദേ യൂത്തിനോടാടി പറയുന്നതെന്ന് പറയുമ്പം തെറി പറഞ്ഞിട്ട് തിരിഞ്ഞ് കിടന്ന് സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അവൾ പറയുകയാണ് പക്ഷെ അവൾ പറയുകയാണ് അവൾക്ക് ഇപ്പോൾ സിനിമ കാണണമെന്നേയില്ല ഇപ്പം അമ്മ കൂടെ കൂടെ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ് അയ്യോ ഈ ബൈബിൾ വായന എന്താ നിർത്താത്തേ അങ്ങനെ സൂക്കേണ്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതറിയാവോ അതായത് എങ്ങനേലും ഇതങ്ങ് മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് 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 നടന്ന് നടന്ന് ചെയ്യാത്ത നേർച്ചയില്ല കൊടുക്കാത്ത സംഭാവനയില്ല ചെയ്യാത്ത പരിഹാരമില്ല കയറാത്ത മലയില്ല ഓടാത്ത ധ്യാനകേന്ദ്രമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 ഇതുങ്ങൾ ഒരു ദിവസം അങ്ങ് മാനസാന്തരപ്പെടും മാനസാന്തരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആളുകൾ നിന്നെടുത്ത് നിൽക്കില്ല പിന്നെ കുറേ ദൂരം മുന്നോട്ട് പോകും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവർ കർത്താവിനെ പ്രതി പല കാര്യങ്ങളും സാധാരണ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന പലതും വേണ്ടാന്ന് നോക്കും ഉദാഹരണത്തിന് കൈക്കൂലി വാങ്ങണ്ടാന്ന് നോക്കും ഉദാഹരണത്തിന് വഴക്കിനൊന്നും പോകണ്ട രണ്ട് സെൻറ്റ് സ്ഥലം അങ്ങ് കൊടുത്തേക്കാൻ പറയും ഉദാഹരണത്തിന് തല്ലൊന്നും വേണ്ടടി നമുക്ക് പൈസ തിരിച്ചു തരാം കൊടുത്തത് വാങ്ങിക്കണ്ടാന്ന് പറയും അന്നേരമാണ് ഈ മാനസാന്തര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നവരുടെ തനി നിറം വെളി വരുന്നത് നമുക്ക് മാനസാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മര്യാദയ്ക്ക് അവനവന് ഗുണം വരുന്ന വിധത്തിൽ ഈ ലോകകാര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മാനസാന്തരം ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ അനുഭവമുണ്ട് ഇത് കൊച്ചുങ്ങളൊക്കെ മാനസാന്തരപ്പെടാൻ വേണ്ടി വന്ന് മുട്ടയിൽ നിന്ന് കൈവരിച്ച് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ട് കൊച്ചു പറയുകയാണ് ഞാൻ കന്യാസ്ത്രീയ
ഉഗാണ്ടയിലെ മിഷണറിമാർ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്നും അല്ല മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ നമ്മൾ പറയുന്ന വിധത്തിൽ നിൽക്കണം അല്ലേ കള്ളുകുടിയെ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു മാനസാന്തരപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ കെയ് കെയ്സ് കണക്കിന് മദ്യം ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ കെയ്സ് കണക്കിന് മദ്യം അപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ധ്യാനം കൂടിയിട്ട് വന്ന് മദ്യപാനം ഉപേക്ഷിച്ചു നേരെ വന്ന് ഈ വില കൂടിയ മദ്യമാണ് അതെല്ലാം അലമാരി നല്ലതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം വാഷ് ബേസിനിലേക്ക് ചെന്ന് ഓരോന്ന് തുറന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കളയുകയാണ് ഭാര്യ വന്ന് കൈയ്യെ പിടിച്ചു അയ്യോ നിങ്ങൾ എന്തു ചോദിക്കും കാണിക്കുന്നേ അപ്പോൾ പറഞ്ഞടി കുടി നിർത്തി അതിന് അത് കളയണ്ടേ അയ്യോ കളയണ്ട എൻ്റെ ആങ്ങളയ്ക്ക് കൊടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ കാരിസ്മാറ്റിക് കേട്ടോണം കെട്ടിയവും കുടിച്ച് നശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനം ആർക്ക് കൊടുക്കാന്ന് അയ്യോ ആങ്ങളയ്ക്ക് കൊടുക്കാന്ന് കളയല്ലേ എന്ന് യോ കളയല്ലേ ഉം ശരിയാക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ചെത്തി പറഞ്ഞ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പലരിലും സംഭവിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയാമോ പലർക്കും അങ്ങോട്ട് വിശ്വാസം ഇല്ല എന്നിൽ ഇത് സംഭവിക്കും എന്ന് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല സമരിയാക്കാരുടെ മനസ്സാണിത് നമ്മൾ തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധമില്ല ഞാൻ അതിന് പറ്റിയ ഒരാളല്ല എന്നാണ് ഈ വ്യങ്ങ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊന്ന് സാറേ എന്നോട് മിണ്ടാൻ കൊള്ളത്തില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചുരുക്കം ഞാൻ അത്ര നല്ല ആളല്ല സാറിന് അറിയാൻ പാടില്ല എന്നിട്ടാണ് എനിക്കൊരു നല്ലതല്ലാത്ത ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാം എൻ്റെ വീട്ടുപേര് ചോദിച്ചാൽ മതി അപ്പം തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഗൂഗിളിൽ വരും അങ്ങനത്തെ ഒരു വീടാണ് എൻ്റെ വീട് എന്നാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ അവൾ ഈ മനുഷ്യനെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു പ്രവാചകനാണെന്നും ഒരു ദൈവമനുഷ്യനാണെന്നും തോന്നിയിട്ടാണ് അവൾ പറയുകയാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഈശോ പറയുകയാണ് മകനെ മകളെ നീയും ഞാനും തമ്മിലാണ് ബന്ധം നമ്മൾ തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് നിന്നെ തേടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് എനിക്ക് നിന്നെ വേണം അപ്പോൾ അതാണ് ആ വചനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം വായിക്കാം യേശു അവളോട് പറഞ്ഞു പത്താം വാക്യം വായിച്ചേ യേശു അവളോട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം എന്തെന്നും എനിക്ക് കുടിക്കാൻ തരിക എന്ന് നിന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആരെന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നീ അവനോട് ചോദിക്കുകയും അവൻ നിനക്ക് ജീവജലം തരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈശോ പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം എന്താണെന്നും അതായത് ദൈവം തരാൻ പോകുന്ന ദാനം ദൈവം തരാൻ പോ ഈശോ ദൈവം തരാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദാനം എന്താണ് വിശ്വാസം ആണോ കർത്താവ് തരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദാനം ഏതാണ് പരിശ് എന്താത് വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം എന്താ എന്താ കർത്താവ് തരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ ദാനം വായിച്ച ലൂക്ക സുവിശേഷം എടുക്ക് ലൂക്ക പതിനൊന്നാം അധ്യായം ലൂക്ക പതിനൊന്ന് ഒൻപത് മുതൽ ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കണം ശക്തമായ വചനമാണിത് ലൂക്ക പതിനൊന്ന് ഒൻപത് മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ചോദിക്കുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അന്വേഷിക്കുവൻ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും മുട്ടുവൻ നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കിട്ടും എന്തെന്നാൽ ചോദിക്കുന്ന ഏവനും ലഭിക്കുന്നു അന്വേഷിക്കുന്നവൻ കണ്ടെത്തുന്നു മുട്ടുന്നവന് തുറന്നു കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളിൽ ഏതൊരു പിതാവാണ് മകൻ മീൻ ചോദിച്ചാൽ പകരം പാമ്പിനെ കൊടുക്കുക മുട്ട ചോദിച്ചാൽ പകരം തേളിനെ കൊടുക്കുക അതായത് നിങ്ങളുടെ മകൻ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പാ എനിക്ക് മീൻ തരാമോ അപ്പം നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കൂടയ്ക്കകത്തു നിന്ന് പിടി എന്നാൽ ഇരിക്കട്ടറ ഒരു അണലിപ്പാമ്പ് കൊടുക്കുമോ മകൻ ചോദിക്കുകയാണ് മുട്ട മുട്ട തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വേഗം ഇപ്പം തരാടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു തേളിനെ പിടിച്ച് അവൻ്റെ വായിലോട്ടിട്ട് കൊടുക്കുമോ കൊടുക്കില്ല അപ്പം കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങളിൽ ഏതൊരു പിതാവാണ് മകൻ മീൻ ചോദിച്ചാൽ പകരം പാമ്പിനെ കൊടുക്കുക മുട്ട ചോദിച്ചാൽ പകരം തേളിനെ കൊടുക്കുക ഇനി ഉച്ചത്തി വായിച്ച് മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങൾ നൽകാൻ ദുഷ്ടരായി നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് തന്നോട് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് എത്രയധികമായി എന്ത് 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 പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ദാനം അതാണ് ദൈവത്തിന് നമുക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദാനം പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദാനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഏറ്റവും വലിയ ദാനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് പറഞ്ഞേ ഏറ്റവും വലിയ ദാനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏറ്റവും വലിയ ദാനം ഐ എൽ ടി എസ് പാസ്സാവുന്നതാണോ ഏറ്റവും വലിയ ദാനം ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടുന്നതാണോ ദാനം 
അല്ലെ ഏറ്റവും വലിയ ദാനം പ്രമോഷൻ കിട്ടുന്നതാണോ ആ പലർക്കും അങ്ങോട്ട് വിശ്വാസം വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് പ്രമോഷൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദാനം ഏറ്റവും വലിയ ദാനം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടുന്നതാണ് ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം എൻ്റെ മനസ്സിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ആദ്യകാല ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരാൾ ഞാനായിരിക്കും എൻ്റെ വിചാരം അങ്ങനായിരുന്നു സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എൻ്റെ വിചാരം അങ്ങനായിരുന്നു അതായത് ഈ ലോകത്തെ കർത്താവ് സഭയിലുള്ള സകല കണ്ട കാണിച്ചാതി ആളുകൾക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊടുത്തിട്ടേ എനിക്ക് തരൂ കാരണം അത്രയും നല്ലതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വിചാരം അങ്ങനായിരുന്നു എൻ്റെ വിചാരം അങ്ങനായിരുന്നു അതായത് എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഇത് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വിശ്വാസമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വിശ്വാസമേ ഇല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടുമോ അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റും അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തരാൻ സ്വർഗം ഇങ്ങനെ ദാഹിച്ച് കാത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് നിന്ന് കൊടുത്താൽ മതി പരിശുദ്ധാത്മാവിങ്ങ് വരും നിങ്ങളിത് വിശ്വസിക്കാമോ നിങ്ങൾക്കിത് വിശ്വസിക്കാമോ വിശ്വസിക്കാമോ അതോ ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഇത് ഇത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടുമോ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച കാലങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഇതൊക്കെ ചിലർക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും കുറേ വിശുദ്ധർക്കൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ സമരിയാക്കാരിയോട് അത് ആരാണ് സമരിയാക്കാരി അത് നല്ലതല്ലാത്തൊരു ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നൊരു സ്ത്രീ അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീ ആറാമത്തേത് കൂടെ താമസിക്കുന്നവൻ ഭർത്താവല്ലാത്തൊരു സ്ത്രീ അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ദൈവം നിനക്ക് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മഹാദാനം എന്താണെന്നും ആ ദാനത്തിൻ്റെ വില എന്താണെന്ന് മോളെ നീ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് പകരം എന്നോട് ചോദിക്കുകയും ഞാൻ നിനക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾക്കിത് വിശ്വസിക്കാമോ എൻ്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയും ഇത് വിശ്വസിക്കാമോ എൻ്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയും വിശ്വസിക്കാമോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നോ നിങ്ങളിത് വിശ്വസിക്കുന്നോ നിങ്ങൾ എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ മേൽ വരും പറഞ്ഞേ അത്യുന്നതൻ്റെ ശക്തി എൻ്റെ മേൽ ആവസിക്കും എന്നോട് പറഞ്ഞേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതൻ്റെ ശക്തി എൻ്റെ മേൽ ആവസിക്കും എന്നോട് പറഞ്ഞേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതൻ്റെ ശക്തി എൻ്റെ മേൽ ആവസിക്കും ഇതൊരു നൂറ് തവണ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാ അഭിഷേകം ഉണ്ടാവും ഇതങ്ങ് വിശ്വസിക്കുക അതാ പ്രശ്നം ഇതങ്ങ് വിശ്വസിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേൽ വരും ഇതങ്ങ് വിശ്വസിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലായി പരിശുദ്ധാത്മാ അഭിഷേകം സംഭവിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഞാനിത് വിശ്വസിക്കാത്തതാണ് എനിക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത എന്തോ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ ഇതുവരെ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതെന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ രഹസ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു ഞാൻ ഇതുവരെ ആരോടും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തെന്നറിയാമോ അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് സ്ഥലം ഇവിടാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇന്ത്യയിലല്ല വേറൊരു രാജ്യത്താണ് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയാനുള്ള എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളും ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആരാധന ചാപ്പലിൽ ഞാനിരുന്ന് ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ശ്വാസം അകത്തേക്കെടുത്തു പരിശുദ്ധാത്മാവല്ലേ ശ്വാസമല്ലേ പോരട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ശ്വാസം അകത്തേക്കെടുത്തു അത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തെന്തെന്നറിയാം ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ വരും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഇത് എന്നെ തന്നെ വിശ്വസിപ്പിക്കാനുള്ള എൻ്റെ ശ്രമമായിരുന്നു അത് എന്നെ തന്നെ വിശ്വസിപ്പിക്കാനുള്ള എൻ്റെ ശ്രമമായിരുന്നു അത് എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതാ ഇപ്പോൾ എന്നിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനത് വിശ്വസിച്ചു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പം ഇത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കാവോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതൻ്റെ ശക്തി എൻ്റെ മേൽ ആവസിക്കും അതായത് വചനം സത്യമാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കും ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു രൂപതയിൽ വൈദികരെ ധ്യാനിപ്പിക്കുകയാണ്
വയ്യാത്ത അച്ഛനാണ് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം അച്ഛൻ മിക്കവാറും അങ്ങ് ഇരിപ്പാണ് ഒരിടത്ത് അങ്ങ് ഇരിപ്പാണ് എപ്പോഴും എഴുന്നേക്കാൻ പറയുമ്പോഴും അച്ഛൻ അങ്ങ് ഇരിക്കുകയാണ് വയ്യാത്ത വയ്യാത്ത അച്ഛനാണ് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലാണ് അച്ഛൻ ഇരിക്കുന്നത് അച്ഛനെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു മോനെ മോനെ എനിക്ക് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടുമോ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ അച്ഛൻ യു ആൾ ഓൾറെഡി ഓടയുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൈവപ്പ് കിട്ടിയാളല്ലേ അച്ഛൻ അച്ഛനിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് ജ്വലിച്ചാൽ മതി അച്ഛൻ അങ്ങനെ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ ശരിയാണ് എനിക്കത് കിട്ടുമോ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ നാലിച്ചു പാവമായിട്ടല്ലേ പൊട്ടന എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അച്ഛൻ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് മോനെ അത് എനിക്ക് കിട്ടുമോ ചോദിച്ചു നീ പറഞ്ഞ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എനിക്ക് കിട്ടുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ വേറെ ആർക്കും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അച്ഛന് കിട്ടും അച്ചാ അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു മോനെ നിനക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ അത്ര നല്ലവനൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനും അത്ര നല്ലവനൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ അത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾ ധ്യാനഗുരുക്കന്മാർ വെറുതെ പടക്കം പറയുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല ചാ അച്ഛൻ അറിയാൻ പാടില്ല എന്നിട്ടാണ് ഞാനും അത്ര നല്ലവനൊന്നും അല്ല ചാ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആയതുപോലെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കിട്ടുമല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കിട്ടുമോ ചാ അച്ഛൻ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കച്ചാ അപ്പോൾ മോനെ എന്താ ഞാൻ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ അച്ഛൻ അങ്ങ് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് അച്ഛനെ വലിവീടത്ത് കയറുന്ന ആളല്ലേ അച്ഛൻ ഈശോയുടെ അടുത്ത് പറ ഈശോ ഇപ്പോ ഇപ്പോ എന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയ്ക്ക ആ ഞാൻ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു പോയി വൈകിട്ടത്തെ ആരാധന നടക്കുകയാണ് ആരാധന കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി എല്ലാവരും ഭക്ഷണശാലയിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ അച്ഛൻ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരും പോയെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കണ്ണിലൂടെയും കണ്ണുനീരിങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി കുടുകുടാ കണ്ണുനീര് ഒഴുകാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ എന്താ പറ്റിയേ അച്ഛൻ പറയാണ് അപ്പം അത് സത്യമായിരുന്നല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ച എന്താ അച്ഛാ സംഭവിച്ചാൽ എന്നോട് പറയച്ചാ എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റിയാണ് എന്നോട് പറയച്ചാ അപ്പം അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് എടാ മോനെ ഞാൻ ഞാൻ കർത്താവിനോട് ഈ ആരാധനയുടെ സമയത്ത് നിനക്കറിയാലോ ഞാൻ അവിടെ ഇരിപ്പാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നേരെ കർത്താവിനെ നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ കർത്താവെ ഞാൻ ഒരു പൊട്ടനും പാവിയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് തരുവോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അപ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ദിവ്യകാരുണി ഈശോ ഈശോയുടെ മുമ്പേ മാത്രമേ വെട്ടമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈശോ ഇങ്ങനെ ദിവ്യകാരുണി ഈശോ തിരുവോസ്തി ഇങ്ങനെ ജ്വലിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് എടാ പൊന്നു മോനെ എൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ ഞാനൊരു കാഴ്ച കാണുകയാണ് അധികായനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭീമാകാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ തലമുടിയും താടിയൊക്കെ വളർത്തി കർത്താവാടാ ഭയങ്കര സൈസ് വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് ചാടി ഇങ്ങിറങ്ങി ഞാൻ പറയാണ് അച്ഛാ അപ്പൊ ഇതേ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ് അച്ഛ മോനെ കുർബാനയെന്ന് കർത്താവ് ഇങ്ങ് ചാടി ഇങ്ങിറങ്ങിയടാ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് മുമ്പിൽ അങ്ങ് നിന്നു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങ് വരാൻ പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങ് വാ ഞാൻ സൈഡിലല്ലേ വഴപ്പൻ സൈഡിൽ ഇരിക്കല്ലേ നീ ഇങ്ങ് വരാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛനിത് ആത്മീയ കണ്ണ് തുറന്ന് കാണുന്നതാണ് അപ്പൊ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമല്ലേ ഉള്ളിൽ ഇത് നടക്കുകയാണ് അച്ഛൻ്റെ ആന്തരിക നേത്രങ്ങൾ തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ കാണുകയാണ് കർത്താവ് വിളിക്കുകയാണ് ഇങ്ങ് വാടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് ഓടി അങ്ങ് ചെന്നു ചെന്നപ്പോ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ കൈ പൊക്കി പൊക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങ് വരാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ അവിടെ നിന്നോളാൻ പറഞ്ഞു ഇതും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ അച്ഛൻ കരച്ചിലൂടെ കരച്ചില് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതങ്ങ് വിശ്വസിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം എന്താണെന്നും നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നവൻ ആരെന്നും നീ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ വായിച്ചേ യോഹന്നാൻ മൂന്ന് പത്ത് നാല് പത്ത് വായിക്ക് യേശു അവളോട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം എന്തെന്നും എനിക്ക് കുടിക്കാൻ തരിക എന്ന് നിന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആരെന്നും നീ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നീ അവനോട് ചോദിക്കുകയും അവൻ നിനക്ക്
അല്ല ഈശോ പറയാണ് നീ വേണമെങ്കിൽ നീയും പൊക്കോ യോഹന്നാൻ ആറിൽ ഈശോ പത്രോസിനോട് പറയും വേണമെങ്കിൽ നീയും പൊക്കോ ഉടനെ കർത്താവ് പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പോകാനാണ് നിത്യജീവൻ്റെ വജസ്സുകൾ നിൻ്റെ പക്കലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയാണ് സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ആ ഇങ്ങനെ തലകുലുക്കി നിന്നതല്ലാതെ വല്ലവും പിടികിട്ടിയോ ഒരക്ഷര മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആർക്കാ മനസ്സിലായേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നത് വരെ ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരു കാര്യം പോലും പിടിയിട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വാളൊക്കെ എടുത്ത് റെഡിയായിട്ട് നിന്നത് വെട്ടാൻ വേണ്ടി യേശുവിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നവരെ വെട്ടാൻ പത്ത് ദിവസം വാളുമായിട്ടൊക്കെ നിന്നത് ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പോൾ സമരിയാക്കാരിക്ക് ഇത് പിടികിട്ടിയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം എന്താണെന്നും നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നവൻ ആരാണെന്നും നീ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നീ അവനോട് ചോദിക്കുകയും അവൻ നിനക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അവൾ പറയുന്നത് അവൾ വിചാരിച്ച് ഈ വെള്ളം കിണറ്റിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കുന്ന വെള്ളമാണ് അവൾ പറയാണ് അപ്പോഴേ ഒരു ഡൗട്ടുണ്ട് സാറേ ഒരു ഡൗട്ടുണ്ട് എന്താടി ഡൗട്ട് കിണറിന് ആഴമുള്ളതാണ് നിൻ്റെ തൊട്ടിയില്ല നീ എങ്ങനെയാണ് ഈ വെള്ളം കോരുന്നത് അപ്പോൾ അവളുടെ സാധാരണമായ നാച്ചുറൽ ഡൗട്ടാണിത് അവളുടെ സാധാരണ സംശയമാണ് വായിച്ച് അവൾ പറഞ്ഞു പ്രഭു വെള്ളം കോരാൻ നിനക്ക് പാത്രമില്ലല്ലോ കിണറിന് ആഴമുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ ജീവജലം നിനക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും മാത്രമല്ല അവൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു പിന്നൊരു കാര്യമുള്ളത് ഈ കിണർ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ യാക്കോബിനെക്കാളും വലിയവനാണോ നീ അവനും അവൻ്റെ മക്കളും കന്നുകാലികളും ഈ കിണറ്റിൽ നിന്നാണ് കുടിച്ചിരുന്നത് യേശു പറഞ്ഞു ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഏവനും വീണ്ടും ദാഹിക്കും എന്നാൽ ഞാൻ നൽകുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നവന് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ദാഹിക്കുകയില്ല ഞാൻ നൽകുന്ന ജലം അവനിൽ നിത്യജീവനിലേക്ക് നിർഗളിക്കുന്ന അരുവിയാകും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ വീണ്ടും ദാഹിക്കും ഈ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ വീണ്ടും ദാഹിക്കും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ലോകം തരുന്ന ഏത് സന്തോഷത്തിനും വീണ്ടും വീണ്ടും ആ സന്തോഷം കിട്ടാനുള്ള ദാഹമുണ്ടാക്കാനല്ലാതെ ദാഹം സമീപിക്കാൻ പറ്റില്ല ലോകം തരുന്ന ഏത് സന്തോഷത്തിനും വീണ്ടും വീണ്ടും ആ സന്തോഷം കിട്ടണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടാക്കാനല്ലാതെ ദാഹം സമീപിക്കാൻ പറ്റില്ല പണത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിച്ചവർ പണം കിട്ടിയപ്പോൾ തൃപ്തരായോ ജഡത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിച്ചവർ ജഡിക സുഖം അനുഭവിച്ചപ്പോൾ തൃപ്തിയായോ അധികാരത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിച്ചവർ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തിയപ്പോൾ തൃപ്തരായോ ഈ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ വീണ്ടും ദാഹിക്കും ലോകം തരുന്ന ഏത് സന്തോഷവും അനുഭവിച്ചാൽ പിന്നെയും പിന്നെയും ദാഹം ബാക്കി പിന്നെയും ദാഹം ബാക്കി കർത്താവ് പറയാണ് ഈ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ നിനക്ക് വീണ്ടും ദാഹിക്കും ലോകം തരുന്ന ഒരു ദാഹത്തിനും ലോകം തരുന്ന ഒരു സന്തോഷത്തിനും ശമിപ്പിക്കാനാവാത്ത നിൻ്റെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും പറ്റില്ലെന്ന് ഈ സന്ധ്യയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ബാക്കിയെല്ലാം ദാഹം തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും തിരിഞ്ഞു നോക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് സുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് തൃപ്തിയായോ പണം കൂട്ടിവെച്ച് തൃപ്തിയായോ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ട് തൃപ്തരായോ സന്തോഷങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ട് തൃപ്തിയുണ്ടായോ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സന്തോഷവും നമ്മളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ദാഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഈ ലോകം തരുന്ന എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ട് പതിനഞ്ച് വായിക്ക് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഉറക്കെ വായിക്കും ലോകത്തെയോ ലോകത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെയോ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കരുത് ആരെങ്കിലും ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചാൽ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം അവനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എന്തെന്നാൽ ജഡത്തിൻ്റെ ദുരാശ കണ്ണുകളുടെ ദുരാശ ജീവിതത്തിൻ്റെ അഹന്ത ഇങ്ങനെ ലോകത്തിലുള്ളതൊന്നും പിതാവിൻ്റെതല്ല പ്രത്യുത ലോകത്തിൻ്റെതാണ് ലോകവും അതിൻ്റെ മോഹങ്ങളും കടന്നുപോകും ദൈവഗീതം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാകട്ടെ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കാമോ ലോകം തരുന്നതെല്ലാം കടന്നുപോകും ലോകത്തിന് ആരുടെയും ദാഹത്തെ ശമിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രി പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എളിമയോടെ തിരിച്ചറിയണം അതായത് ദൈവം തരുന്ന ആനന്ദത്തിന് മാത്രമേ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമാധാനം ജീവിതത്തിൽ തരാൻ പറ്റൂ കർത്താവ് തരുന്ന ഒരാനന്ദം ബാക്കിയെല്ലാം മടുപ്പിക്കും ബാക്കിയെല്ലാം മടുപ്പിക്കും എത്രയോ ജീവിതങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ അലഞ്ഞിട്ട് സമാധാനം കിട്ടിയോ തൃപ്തി കിട്ടിയോ 
നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമായോ ലോകത്തിന് വേണ്ടി അലഞ്ഞിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും തൃപ്തിയുണ്ടായോ ഒരിക്കലും ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല കർത്താവ് തരണം കർത്താവ് തരുന്ന ആ മഹത്തായ ദാനം സമരയാക്കാരിയോട് ഈശ പറയുകയാണ് മോളെ മോളെ നിനക്ക് തൃപ്തിയുണ്ടായി നിനക്ക് പിന്നെ എന്തായിക്കല്ലേ അതാ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്തത് നിനക്ക് പിന്നെ എന്തായിക്കല്ലേ ഒരു ഭർത്താവ് നിനക്ക് സമാധാനമായോ രണ്ട് ഭർത്താവ് സമാധാനമായോ മൂന്ന് ഭർത്താവ് സമാധാനമായോ നാല് ഭർത്താവ് സമാധാനമായോ അഞ്ച് ഭർത്താവ് സമാധാനമായോ ഇതേ ഇപ്പോൾ ആറാമതൊരുത്തൻ ഭർത്താവല്ലാത്തവൻ സമാധാനമായോ നിനക്ക് പിന്നെ എന്താഹിക്കും പിന്നെ എന്താഹിക്കും പിന്നെ എന്താഹിക്കും ദാഹിച്ച് ദാഹിച്ച് നീ മരിക്കും ഇത് തിരിച്ചറിയണം ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നിടത്താണ് ആത്മീയത തുടങ്ങുന്നത് ലോകത്തിന് നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ലോകത്തിൽ ആരെയും അതുകൊണ്ട് ആശ്രയിക്കരുത് ആർക്കും നമ്മളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല കർത്താവിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും നമുക്ക് സമാധാനമോ ആശ്വാസമോ സ്വസ്ഥതയോ ആനന്ദമോ സന്തോഷമോ തരാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ജീവിതത്തിലെ സകല ആശ്രയങ്ങളും വിട്ട് കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കണം കർത്താവിനെ മാത്രമേ പിടിക്കാവൂ വേറെ ആരെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ പിടിച്ച കൈകളെല്ലാം ദുർബലമായിരുന്നു കർത്താവിനെ മാത്രമേ പിടിക്കാവൂ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലെ ലുയാ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ മക്കളിൽ ആശ്രയിക്കരുത് മക്കളിൽ ആശ്രയിച്ച നാളെ ഒരു കാലത്ത് തിരിച്ചറിയും അയ്യോ മക്കളിൽ ആശ്രയിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല മാതാപിതാക്കളിലോ ജീവിത പങ്കാളിയിലോ കുഞ്ഞുങ്ങളിലോ സമ്പത്തിലോ ആരോഗ്യത്തിലോ ഒന്നും ആശ്രയിക്കരുത് കർത്താവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ ജീവിതത്തിൽ അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും ചിലർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ദൈവം തരുന്ന ആനന്ദം മാത്രമേ നിലനിൽക്കൂ കർത്താവ് തരുന്നതിന് മാത്രമേ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിന് വേണ്ടി ശരീരം കിടന്ന് ദാഹിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തോട് പറയണ ശരീരമേ ഈ ദാഹത്തിന് ശമനമില്ല ഈ ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല നീ അവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറയണം ചുതി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ അതിനെ തുറന്ന് ഹല്ലേ ലുയാ 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 കർത്താവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം ഒരു ദാഹമായില്ലെങ്കിൽ ലോകം ഒരു ദാഹമായി മാറും എന്ന് കേട്ടെ ദൈവം ഒരു ദാഹമായില്ലെങ്കിൽ ലോകം ഒരു ദാഹമായി മാറും ദൈവം ദാഹമാകാത്തതാണ് ലോകം ദാഹമാവുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്തിനാണ് ഒരാൾ ജഡത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നത് ദൈവം ദാഹമാവാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്തിനാണ് ഒരാൾ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നത് ദൈവം ദാഹമാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നെ ആരും അംഗീകരിച്ചില്ല എന്നെ ആരും ഏറ്റു പറഞ്ഞില്ല എന്നോട് ആരും മിണ്ടിയില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല എന്നെ അറിയിച്ചില്ല എന്തുണ്ടോ ഇത് കർത്താവ് ഒരു ദാഹമാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതായത് ദൈവം തരുന്ന അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചേ അതായത് അമ്പത് കോടി രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾ തന്നിരിക്കുകയാണ് അമ്പത് കോടി വേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഒരു സമാധാനത്തിന് അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ ദൈവം ഒരാൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഓ എന്നാ ഉണർവായി ഇതിനാണ് ഉണർവ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണർവ് യോഗം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ കാശിൻ്റെ കാര്യം പറയണം അല്ലെ ഒരുണർവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് എന്തോരം നേരമായിട്ട് ഞാൻ കങ്കുകൂട്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ആർക്കും ഒരു ഉണർവും ഇല്ല കാശിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ചേച്ചി ഒന്ന് ഇളകി ആഹാ അഡ്രസ്സ് ഒന്ന് തരുമോ അതായത് അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ നിങ്ങൾക്കൊരാൾ തന്നിരിക്കുകയാണ് അഞ്ഞൂറ് കോടി അപ്പോഴാണ് ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ അമ്പത് രൂ അമ്പത് രൂപ അടിച്ചു മാറ്റിയ കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അമ്പത് രൂപ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അഞ്ഞൂറ് കോടി ഒരാൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ അമ്പത് രൂപ പോയത് സങ്കടം ഉണ്ടാവുമോ ചില മാനസിക രോഗികളാണെങ്കിൽ സങ്കടം ഉണ്ടാവും നോർമലായ ആർക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം എന്താ അമ്പ അഞ്ഞൂറ് കോടി ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അഞ്ഞൂറ് കോടി ഇരിക്കുമ്പോൾ അമ്പത് രൂപ പോയത് അമ്പത് എടുത്തവനോട് പറയും എടാ അമ്പതിനായിരം വേണേൽ തരാം അഞ്ഞൂറ് കോടി ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്തായ ദാനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നിറഞ്ഞാൽ ലോകം പിന്നീട് ഒരു ദാഹമല്ലാതായി മാറും ശ്രദ്ധിക്ക് പാപം വിട്ടു പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ പാപത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പാപത്തോട് കിടന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ
യോഹന്നാൻ നാല് പതിനൊന്ന് മുതൽ വായിച്ചോളുക അവൾ പറഞ്ഞു പ്രഭു വെള്ളം കോരാൻ നിനക്ക് പാത്രമില്ല കിണറോ ആഴമുള്ളതും പിന്നെ ഈ ജീവജലം നിനക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഈ കിണർ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ യാക്കോബിനേക്കാൾ വലിയവനാണോ നീ അവനും അവൻ്റെ മക്കളും കന്നുകാലികളും ഈ കിണറ്റിൽ നിന്നാണ് കുടിച്ചിരുന്നത് യേശു പറഞ്ഞു ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഏവനും വീണ്ടും ദാഹിക്കും എന്നാൽ ഞാൻ നൽകുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നവന് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ദാഹിക്കുകയില്ല ഞാൻ നൽകുന്ന ജലം അവനിൽ നിത്യജീവനിലേക്ക് നിർഗളിക്കുന്ന അരുവിയാകും ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പന്തക്കുസ്താക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണിത് ജൂൺ മാസം ഒമ്പതാം തീയതിയാണ് പന്തക്കുസ്ത ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ജീവജലത്തിന് വേണ്ടി ഈ ദൈവം നൽകുന്ന അന അനന്തമായ നിലനിൽക്കുന്ന നിത്യമായ ഈ വലിയ വിലയേറിയ വിലപ്പെട്ട ഈ മഹാദാനത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയും യാചിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് ഒരു മുറിയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഇതെന്താണ് ഒരു മുറിയാണ് ഈ മുറിയിൽ ഇരുട്ടാണ് കുറ്റാക്കൂരിരുട്ട് ഈ മുറി മുഴുവൻ ഇരുട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ മുറിക്കകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് നസ്രനായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു ഇരുട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ട് മാറുമോ മാറില്ല അതിനകത്ത് ഇനി വലിയ പുണ്യമൊന്നും പറയണ്ട മാറില്ല അതായത് ഈ മുറിക്കകത്ത് എന്താണ് ഇരുട്ടാണ് എന്താണ് ഇരുട്ട് എന്താണ് ഇരുട്ട് ഡാർക്ക്നെസ് ഈസ് ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വെട്ടമില്ലാത്തതാണ് ഇരുട്ട് ആണോ വെട്ടമില്ലാത്തതാണ് ഇരുട്ട് പാപത്തിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ നിർവചന അതാണ് കൃപയുടെ അഭാവമാണ് പാപം കൃപയുടെ അഭാവമാണ് പാപം കൃപയില്ലാത്തതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൃപയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് വലിയ പരിക്കില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നത് കൃപ കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് കൃപയില്ലെങ്കിൽ വീണ് പോകും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മുറി മുഴുവൻ ഇരുട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് നസറാന യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് തെക്ക് ഭാഗത്ത് വടക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് നാല് സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു ഇരുട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ട് പോകുമോ ഇരുട്ട് അവിടെ തന്നെ കാണും വലിയ ബഹളൊന്നും വെക്കാതെ മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു വെഴുതിരി കത്തിച്ച് വെച്ചാൽ അത്ര ഇരുട്ട് പോകും വലിയ ബഹളമൊന്നും വെക്കാതെ നല്ലൊരു ടോർച്ച് കത്തിച്ചാൽ നല്ലൊരു ഒരു ആയിരം വാട്സിൻ്റെ ബൾബ് കത്തിച്ചാൽ ഈ ഇരുട്ടങ്ങ് ഇല്ലാതാവും ഇരുട്ടിനെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള വഴി വെളിച്ചം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വെളിച്ചം നിറയ്ക്കുക എന്നതാണ് പാപത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള വഴി ശ്രദ്ധിക്കാമോ പാപത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള വഴി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുക എന്നതാണ് ആത്മാവ് നിറഞ്ഞ പിന്നെ അതായത് നല്ല ഒന്നാന്തരം നോമ്പെടുക്കുന്നവരെ കൈ വെക്കുക നോമ്പെടുക്കുന്നവർ കുറച്ച് പേരെ കാണും ആ കൈയാത്തിട്ട് അപ്പോൾ നല്ല മട്ടം ബിരിയാണി ഇവിടെ വിളമ്പി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നോമ്പുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം ഇവിടെ എന്താണ് നല്ല ഒന്നാന്തരം മട്ടൻ ബിരിയാണി വിളമ്പി വെച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഓടെ കിടക്കുന്ന ഓടെ കിടക്കുന്ന ഒരു പീസ് ബ്രെഡ് എടുക്കാൻ പോവോ പോകുമോ പോവില്ല മട്ടൻ ബിരിയാണി വിളമ്പി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നോമ്പുകാരോടല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നോമ്പെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ റെഡി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മട്ടൻ ബിരിയാണി വിളമ്പി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓടെ കൂടെ പുഴു വരിച്ച് ഒരു 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 പീസ് ബ്രെഡ് വരികയാണ് അതെടുക്കാൻ പോവോ പോവില്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ നല്ല ബിരിയാണി ഇരിക്കുകയാണ് പാപത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ദൈവത്തെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം നിറയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് സമരിയാക്കാരിയോട് ഈശോ പറയുകയാണ് നിനക്ക് പിന്നെയും ദാഹമല്ലേ മോളെ നിന്റെ ദാഹം തീർന്ന മോളെ നീ ഇത്രയും കാലം പാപത്തിൻ്റെ വഴിയെ നടന്നിട്ട് നിന്റെ ദാഹം തീർന്നോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പാസേജിലെ വിലപ്പെട്ട അമൂല്യമായ മുത്തുകളിലേക്ക് ഈശോ നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഈശോ പറഞ്ഞു സമരിയാക്കാരി നിന്നെ കാണുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി നിന്നിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവില്ല നിന്നിൽ കൃപയില്ല അതുകൊണ്ട് നീ പാവത്തി വീണ് കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മകളെ ഞാൻ ആരാണെന്ന് നീ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദാനം എന്താണെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നീ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുകയും നിന്റെ മേൽ ക്ഷണ നേരത്തിൽ ഞാൻ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പകരുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ദൈ ആലുവ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇന്ന് ഇവിടെ കർത്താവ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇതാണ് യേശു ആരാണെന്ന് നീ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവന് തരാൻ പറ
മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്ന് മത്തായി രണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ വായിക്കണ്ട കേട്ടാൽ മതി മത്തായി രണ്ട് മത്തായി ഒന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മത്തായി ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് പുതിയ നിയമത്തിലെ ആദ്യത്തെ വാഗ്ദാനം അവൻ തൻ്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണേ പുതിയ നിയമത്തിലെ ആദ്യത്തെ വാഗ്ദാനം അവൻ തൻ്റെ ജനത്തെ അവരുടെ അവൻ ജൻ അവൻ തൻ്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വാഗ്ദാനം മത്തായി മൂന്ന് പതിനൊന്ന് അവൻ അഗ്നിയാലും ആത്മാവിനാലും നിങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തും പാപമില്ലാതാവുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് കുംഭസാരക്കൂട്ടിൽ പാപം ഏറ്റു പറഞ്ഞാലും പാപാസക്തി അവിടെ കിടക്കില്ലേ പറ സത്യം പറ ഉള്ളത് പറ എൻ്റെ ഒച്ചേ സത്യമാണോ മിടുക്കരാവില്ലേ കുംഭസാരത്തിൽ പാപം ഏറ്റു പറഞ്ഞാലും പാപം ചെയ്യാനുള്ള വാസന അവിടെ കിടക്കല്ലേ ആ വാസന വരുമ്പോൾ പാപത്തിൽ വീണുപോകല്ലേ എന്തോ ഒരു തവണയാണ് ന്യൂ ഇയർ തീരുമാനമെടുത്തത് ഈ കൊല്ലം ആരുടെയും കുറ്റം പറയില്ല ഒന്നാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് തെറ്റിച്ചു സത്യമല്ലെങ്കിൽ പറ എന്നോട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് തെറ്റ് വന്നു പോകുന്നത് പാപാസക്തി കിടക്കുകയാണ് പാപത്തെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ളൊരു ശക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇല്ല ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാമെങ്കിൽ മനോഹരമായൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം പുതിയ നിയമവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാനൊരു ഉപമയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഉപമ പഴയ നിയമ ജനത സൈക്കിൾ ഉന്തി മല കയറിയവരാണ് ഇങ്ങനെ സൈക്കിളൊക്കെ ഉന്തി സൈക്കിൾ ചവിട്ടിയാണ് അവർ തുടങ്ങിയത് സൈക്കിൾ ചവിട്ടിയിട്ട് ഒരു കയറ്റം വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് സൈക്കിൾ ചവിട്ടി കയറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു കുറേ നേരം സൈക്കിൾ ഉന്തി 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 ഭയങ്കര സ്റ്റീപ്പായ പാതയാണ് അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര പൊക്കം അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഉയർന്ന മലയാണ് ആ മലയിൽ ഇങ്ങനെ ഉന്തി 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 പഴയ നിയമ ജനത മലാക്കി പ്രവാചകൻ്റെ കാലം വരെ ഉന്തി അവിടെ ഇങ്ങനെ മടുത്തിരിക്കുക ഇനി ഉന്താൻ പറ്റില്ല സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് ഇനി ഉന്താൻ പറ്റില്ല മടുത്തു ഉന്തി ഉന്തി മടുത്തു പത്ത് കൽപ്പനകൾ അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ പാടുപെട്ട് ഒരു ജനത സൈക്കിൾ ഉന്തി ഉന്തി കയറ്റം കയറാൻ പറ്റാതെ മലാക്കിയുടെ കാലം വരെ ഉന്തി അവിടെ മടുത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മടുത്തിരുന്നപ്പോൾ നാണൂറ് കൊല്ലം പിന്നീട് ശബ്ദമൊന്നും കേൾക്കാനില്ല എല്ലാം മടുത്ത് നാണൂറ് കൊല്ലം അവിടെ ഇരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത് ദൈവം മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു അങ്ങനെ സൈക്കിള് കയറ്റത്ത് ഉന്തിക്കയറ്റാൻ പറ്റാതെ മടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ജനത അങ്ങനെ തളർന്ന് മടുത്ത് ക്ഷീണിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടാങ്കർ ലോറി നിറയെ എന്തോ സാധനങ്ങളുമായി ഇതാ നല്ല തലമുടിയും താടിയും നീട്ടി വളർത്തിയ സുന്ദരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലിരുന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ച് വരികയാണ് ഇതാ പുതിയ നിയമം ആരംഭിക്കുന്നു ആ ലോറിയുടെ പുറത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു പുതിയ നിയമം പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ പഴയ നിയമ ജനത സൈക്കിൾ ഉന്തി മടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഉന്താൻ വയ്യ അപ്പൊ പത്ത് കൽപ്പനകൾ അവരോട് പറഞ്ഞു ഉന്ത് അവർ പറഞ്ഞു അയ്യോ വയ്യ അപ്പോൾ അവരോട് വീണ്ടും പറഞ്ഞു മോശയുടെ നായപ്രമാണ് അവരോട് പറഞ്ഞു ഉന്തുക അവർ പറഞ്ഞു അയ്യോ മടുത്തു ഞങ്ങളൊരു പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലായിട്ട് ഉന്ത് കാണും രണ്ടായിരം കൊല്ലമായിട്ട് ഉന്ത് കാണും ഉന്തി ഉന്തി മടുത്ത് സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉന്തി ഉന്തി മടുത്തിരുന്നൊരു ജനത നിരാശയോടെ വഴിക്കണ്ണുകളുമായി കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഒരു ടാങ്കർ ലോറി ഓടിച്ച് കർത്താവ് വിശ്വസിക്കാൻ വരികയാണ് അപ്പൊ കർത്താവ് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്നാ ചോദിച്ചു സാറുമാരൻ എന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നേ ഓ ഉന്തി മടുത്ത് സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഒന്ന് ഓ ഇനി ചവിട്ടാൻ വയ്യെന്ന് പറഞ്ഞു അയ്യോ ചവിട്ടി മടുത്ത് രണ്ടായിരം കൊല്ലായിട്ട് ചവിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു ചവിട്ടിയിട്ട് എവിടെ എത്താനാ ഒന്നും എത്തി എല്ലാ കൽപ്പനയും തെറ്റിച്ചല്ലാതെ ഒരിടത്ത് എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു വിഷമിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ആര് വിഷമിക്കണ്ട ആര് വിഷമിക്കണ്ട പാപം ചെയ്ത് പാപത്തിൽ വീണുപോയ ഒരു ജനതയോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു കൽപ്പന നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ടനുസരിക്കാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായി സൈക്കിൾ ഉന്ത് എന്തെന്ന് മനസ്സിലായോ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് പാപത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്ത് ഇനി സൈക്കിൾ ഉന്തണ്ടേ അപ്പോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പെട്
അത് സൈക്കിളിലോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തു കണക്ഷൻസ് എല്ലാം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞ് കയറി ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സൈക്കിൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഓടിക്കണം പക്ഷേ ഈ ഈ ആക്സിലേറ്റർ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് തിരിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ സൈക്കിൾ അങ്ങ് പൊക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ പേരാണ് പുതിയ നിയമം പിടികിട്ടിയോ ആ മോട്ടറിന്റെ പേരാണ് കൃപ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് പാപത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നൊരു ജനതയ്ക്ക് കൃപ എന്ന എഞ്ചിൻ വെച്ചു കൊടുത്തു കർത്താവ് വിശ്വസിക്കുക ആ കൃപ വന്ന് നിറയുന്ന വഴിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞാൽ പാപത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ സമരിയക്കാരിയുടെ ഈശോ പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം എന്താണെന്നും നിന്നോട് ഈ സംസാരിക്കുന്നവൻ ആരാണെന്നും അവൻ ഈ മഹാദാനം നിന്റെ മേൽ ചൊരിയാൻ പറ്റുമെന്നും മകളെ നീ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നീ അവനോട് ചോദിക്കുക അവൻ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം നിന്റെ മേൽ വർഷിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഇപ്പൊ അവക്ക് ഏതാണ്ടൊക്കെ പിടിയിട്ട് തുടങ്ങി അവക്ക് എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി ഈശോ മിശികായിക്ക് എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തരാൻ പറ്റും വേഗത്തിൽ എടുക്കണം നാല് ടെക്സ്റ്റ് വേഗത്തിൽ എടുക്കണം മത്തായി മൂന്ന് പതിനൊന്ന് വേഗം വായിക്കും മത്തായി മൂന്ന് പതിനൊന്ന് മാനസാന്തരത്തിനായി ഞാൻ ജലം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തി എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ എന്നേക്കാൾ ശക്തൻ അവൻ്റെ ചെരുപ്പ് വഹിക്കാൻ പോലും ഞാൻ യോഗ്യനല്ല അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഗ്നിയാലും നിങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തും ആരാണ് ഈ അവൻ ഈശോ ഈശോയുടെ ഡ്യൂട്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുകയാണ് അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്നാവയോഗം പറയുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഗ്നിയാലും നിങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തും വേഗമെടുക്ക് മർക്കോസ് ഒന്ന് എട്ട് മർക്കോസ് ഒന്ന് എട്ട് വേഗം വായിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജലം കൊണ്ടുള്ള സ്നാനം നൽകി യേശുവോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്നാനം നൽകും ഇതാ സ്നാനയോഗം പറയുകയാണ് മർക്കോസ് ഒന്ന് എട്ടിൽ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്നാനം നൽകും വേഗമെടുക്കുക ലൂക്ക സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം ലൂക്ക മൂന്ന് പതിനാറ് യോഹന്നാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജലം കൊണ്ട് സ്നാനം നൽകുന്നു എന്നാൽ എന്നേക്കാൾ ശക്തനായൊരുവൻ വരുന്നു അവൻ്റെ ചെരുപ്പിൻ്റെ കട്ടടിക്കാൻ പോലും ഞാൻ യോഗ്യനല്ല അവൻ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഗ്നിയാലും നിങ്ങൾക്ക് സ്നാനം നൽകും വേഗമെടുക്കാം യോഹന്നാൻ ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം യോഹന്നാൻ ഒന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഞാൻ അവനെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാൽ ജലം കൊണ്ട് സ്നാനം നൽകാൻ എന്നെ അയച്ചവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ആത്മാവിറങ്ങി വന്ന് ആരിടമേലാ വസിക്കുന്നത് നീ കാണുന്നുവോ അവനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് സ്നാനം നൽകുന്നവൻ എന്നെ കേൾക്കാമോ ശ്രദ്ധിക്കാമോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നാല് സുവിശേഷങ്ങളും സ്നാപക യോഹന്നാൻ്റെ അധരങ്ങളിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലും ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് യേശു വന്നിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനം തരാനാണ് ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ യേശു വന്നത് അതെ കർത്താവ് നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് വന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ തരാനല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തരാനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നാൽ എല്ലാം വ്യത്യാസപ്പെടും നിങ്ങൾ അസാധാരണ മനുഷ്യരായി മാറും നമ്മുടെ മുഴുവൻ ശക്തിയും പുറത്തു വരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നാൽ നമ്മുടെ മുഴുവൻ പൊട്ടൻഷ്യലും ആക്ച്വലൈസ് ചെയ്യും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നാൽ സിസ്റ്റേഴ്സ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാത്തലിക് ചാനൽ ഇ ഡബ്ല്യു ടി എൻ ആരെ തുടങ്ങിയെന്നറിയാമോ മദർ ആഞ്ചലിക്ക മിണ്ടാമഠത്തിലെ ഒരു സിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു വയസ്സി സിസ്റ്റർ വയസ്സി മിണ്ടാമഠത്തിലെ സിസ്റ്റർ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എങ്ങനെ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞെന്നറിയാമോ അതായത് ഈ കോൺവെൻറ്റിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു 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 അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മദർ ആഞ്ചലിക്ക ആഞ്ചലിക്ക മദർ ആഞ്ചലിക്കയുടെ അമ്മച്ചിയെ ആര് അമ്മ ആരും നോക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മദറ് കോൺവെൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് വേറെ ആരും ഇല്ല അമ്മയെ നോക്കാൻ അപ്പോൾ മദർ ആഞ്ചലിക്കയുടെ മദറും കോൺവെൻറ്റിലുണ്ട് 
അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ അമ്മച്ച് വയ്യാതെ കിടക്കുകയാണ് വയ്യാതെ കിടക്കുന്ന അമ്മച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു കരിസ്മാറ്റിക്കുകാരൻ അച്ഛൻ വന്നു കരിസ്മാറ്റിക് അച്ഛൻ കരിസ്മാറ്റിക് അച്ഛൻ മദറാഞ്ചലിക്കേക്ക് കരിസ്മാറ്റിക്കാരെ ഇഷ്ടമേ അല്ല അവരിങ്ങനെ ബ്ലാ ബ്ലാ ബ്ല ഹാല ബാ ബാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമല്ല അവരെ മദറാഞ്ചലിക്കേക്ക് ഇഷ്ടമേ അല്ല അവരെ അതുകൊണ്ട് മദറാഞ്ചലിക്കാൻ വിചാരിച്ചത് അതല്ലേ അമ്മച്ചിക്ക് വയ്യാത്തോണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നതല്ലേ അപ്പോൾ വയ്യാതെ കിടക്കുന്ന അമ്മച്ചിയുടെ തലയൊക്കെ വെച്ച് ഈ അച്ഛൻ ബ്ലാ ബ്ള ബ്ല 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 പറഞ്ഞു ഭാഷാപുരത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചു മദറാഞ്ജലിക്ക പുച്ഛത്തോട് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവരിങ്ങനെ എന്ത് വൃത്തികെട്ട ഭാഷ പറയുകയാണ് മദറാഞ്ചലിക്കൊക്കെ ഇതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല മദറാഞ്ചലിക്ക നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിസ്റ്ററാണ് ആ സിസ്റ്ററിന് ഇതൊന്നും ഇഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അച്ഛനിങ്ങനെ സ്തുതിച്ച് ഭാഷാപുരത്തെ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അമ്മച്ചിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അമ്മച്ചിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നേരത്തെ ഒരിക്കൽ കോൺവെൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ മദറാഞ്ചലിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു മദർ പറഞ്ഞു ആ ആ വേല കൈ ഇരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങൾ കരിസ്മാറ്റിക്കാരൻ എൻ്റെ തലയിൽ നിന്ന് കൈ വെക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിങ്ങനെ ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാത്ത ബഹളം വെക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അമ്മച്ചിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മദറാഞ്ജലിക്ക് അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമ്മച്ചിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കണ്ട് കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമ്മച്ചിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ മദറാഞ്ചലിക്ക് അവിടെ തലയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഹാ ലാ 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 സ്തുതിച്ചങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റിയില്ല മദറാഞ്ചലിക്ക ഹല്ലല്ലല്ലല്ല സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി സിസ്റ്റേഴ്സ് ഹല്ലേ ലുയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ് മദറാഞ്ജലിക്ക പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകത്താൽ നിറഞ്ഞു ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാത്തലിക് ചാനൽ ഒരു മിണ്ടാമഠത്തിലെ ഒരു വയസ്സി സിസ്റ്റർ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ഡബ്ല്യു ടി എൻ ഇന്ന് കൈയടിച്ച് ചോദിക്കും നന്ദി പറഞ്ഞ് അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നീ ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം തലവേദനയും ബാധ്യതയായിട്ട് ചാനൽ കയറി ഇറങ്ങി നടക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കുഴപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ ജീവിതം ഒരു മിറക്കളായിട്ട് മാറും ബാധ്യതയായിട്ട് മാറില്ല ബാധ്യത സഭയ്ക്കൊന്നും ബാധ്യതയായിട്ട് മാറരുത് ദൈവീ ഇതാരും തിരുസഭയ്ക്കും കർത്താവിനും ബാധ്യതയാവല്ലേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞാൽ നീ തിരുസഭയുടെ ആസ്തിയായിട്ട് മാറും ആസ്തി നിനക്ക് ജന്മം നൽകിയത് ഓർത്ത് തിരുസഭ സന്തോഷിക്കും നിന്നെപ്പോലൊരു മകൻ നിന്നെപ്പോലൊരു മകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഓർത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ കൈ ഉയർത്തി ഹല്ലേലിയ പറഞ്ഞ് നന്ദി പറയും നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാ നിറഞ്ഞാൽ നീ അശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞാൽ നീ സഭയ്ക്ക് ബാധ്യതയായിട്ട് മാറും കുടുംബത്തിനും ബാധ്യത സഭയ്ക്കും ബാധ്യത സമൂഹത്തിനും ബാധ്യത ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ അതുകൊണ്ട് സമറിയാക്കാരിയോട് ഈശ പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം എന്താണെന്നും നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നവൻ ആരാണെന്നും നീ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് ജീവന്റെ ജലം തരാമായിരുന്നു വായിക്കാം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ ഞാൻ നൽകുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നവന് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ദാഹിക്കുകയില്ല ഞാൻ നൽകുന്ന ജലം അവനിൽ നിത്യജീവനിലേക്ക് നിർഗളിക്കുന്ന അരുവിയാകും അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു സാറേ ആ വെള്ളം തരാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇപ്പൊ പിടികിട്ടി കേട്ടോ ഇപ്പൊ അവൾക്ക് ഏതാണ്ടൊക്കെ മനസ്സിലായി വരികയാണ് പിന്നെയും ദാഹിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അയ്യോ ഇത് നമുക്കിട്ട് കൊള്ളിച്ചാണല്ലോ പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ പിടികിട്ടി നിന്റെ ദാഹം തീർന്നില്ലല്ലോ കൊച്ചേ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് തൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണല്ലോ എന്നൊക്കെ അവൾക്ക് പിടികിട്ട് ഏതാണ്ടൊക്കെ പിടികിട്ടി വരികയാണ് അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു സാറേ ആ വെള്ളം തരാവോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ദാഹിക്കുകയില്ലല്ലോ വെള്ളം കോരാൻ ഞാനിവിടെ വരികയും വേണ്ടല്ലോ ആ കുറച്ചേ പിടികിട്ടിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഈ വെള്ളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തോ ആണെന്ന് അവൾ വിചാരിച്ചത് അതായത് അവൾ വിചാരിച്ചത് ഈ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ഒറ്റ തവണ കുടിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ദാഹിക്കത്തേ ഇല്ല എന്നാ സുഖം അത് ഒരിക്കലും വെള്ളം കുടിക്കേ വേണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോടൊരു ഒരു ഒരു വയ്യാത്ത സിസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയുകയല്ല സിസ്റ്റർ എന്നോട് സ്നേഹമ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാല് ചോദിക്കും ഇന്ന് രാത്രി ചെന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പിന്നീട് ഒരു ആറ് കൊലത്തേക്ക് ആഹാരം കഴിക്കണ്ടെങ്കിൽ അയ്യോ എന്നാ സുഖമായിരുന്നു അല്ലേ മീൻ മറക്കുമ്പോലൊക്കെ ചെറിയൊരു കൊതി വരുമെങ്കിലും എന്നാലും നല്ലതായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു സാറേ ആ വെള്ളം തരാമോ ചോദിച്ചു എവിടെ കിട്ടും അത് വെള്ളം വരാൻ വരണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനിയാണ് സംഗതിയുടെ ഗൗരവം മാറുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ആ മഹത്തായ ദാനം ഞാൻ നിനക്ക് തരാം പക്ഷേ പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ ക്രമീകരണം വരുത്താനുണ്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കെട്ടിയോനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ചുമക്കാൻ ആളെ കൊണ്ടുവരാനല്ല ഭർത്താവിൻ്റെ കാര്യം ചോദിക്കണം അതായത് മോളെ ചില ഡിസോർഡറുകൾ ചില ക്രമരാഹിത്യങ്ങൾ ചില തകർച്ചകൾ ചില പോരായ്മകൾ ചില ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടല്ലോ അതൊരു തടസ്സമാണ് അതുകൊണ്ട് മോള് പോയി ഭർത്താവിനെ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുപോകുന്നേ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ടുവരാനാണോ ഈ ചോദിക്കുന്നത് കെട്ടിയോൻ്റെ കാര്യം എടുത്തിടാനാണ് ഈ വിഷയം പറയുന്നത് അത് ഭർത്താവ് ഇവിടെ ഗൾഫിലാണോ ഗൾഫിൽ എവിടാ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് വരാനാണ് കർത്താവ് ഭയങ്കര സൂത്രശാലിയാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഇവളെ കൊണ്ട് കെട്ടിയോൻ്റെ കാര്യം പറയിപ്പിക്കണം കാരണം അവിടാണ് ഈ തടസ്സം കിടക്കുന്നത് ഈ മഹത്തായ ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അവളുടെ മുമ്പിലുള്ള തടസ്സം എന്താണ് ഇവരുടെ ഇടറിപ്പോയ ഒരു ജീവിതമാണ് ആ ജീവിതം എന്താണെന്ന് അവൾക്ക് സംഭവിച്ച തെറ്റെന്താണെന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം അതുകൊണ്ട് ഈശോ പറഞ്ഞു കെട്ടിയോനെയും കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഉടനെ അവൾ പറയുകയാണ് അയ്യോ സാറേ എനിക്ക് ഭർത്താവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഐ എം നോട്ട് ദാറ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കെട്ടിയോനില്ല സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ യേശു പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് നിനക്ക് അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരുത്തനുണ്ട് അവൻ ഭർത്താവല്ല പിടികിട്ടിയോ പിടികിട്ടിയോ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കാനുണ്ട് നൗ ജീസസ് ഈസ് അഡ്രസ്സിങ് ദ മെയിൻ ഇഷ്യൂ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തരാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന മഹത്തായ ദാനന്ദൻ്റെ മേൽ വർഷിക്കാം ചില മേഖലകൾ ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കാനുണ്ട് ചില താളപ്പിഴകളുണ്ട് അതൊന്ന് ശരിയാക്കണം കൊച്ചേ നീ പറഞ്ഞൊക്കെ ശരിയാ അഞ്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ യോ എല്ലാം പിടികിട്ടിയല്ലേ അഞ്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരുത്തനുണ്ടല്ലോ ആ ഉണ്ട് സാറേ അവൻ കിട്ടിയാനല്ലോ ആ സാറേ കിട്ടിയാനല്ല പിന്നെ അതിങ്ങനെ വന്ന് കൂടെ നിൽക്കുക ഒരു ആളാവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങ് നിർത്തിയേക്കുക അവൾ തത്ത പറയുന്ന പോലെ എല്ലാം അങ്ങ് പറഞ്ഞു അല്ലാതെ അവൾ ഉടനെ പറഞ്ഞില്ല ഇല്ല സാർ നോ സാർ ആബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ സാർ സമ്മതിക്കില്ല സാർ സാധ്യമല്ല സാർ പറഞ്ഞോ ഉള്ളത് അങ്ങ് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ സത്യസന്ധമായ ഒരു കുംഭസാരത്തിന് നിന്റെ മേൽ അഭിഷേകം കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് അല്ലാതെ അതിനകത്ത് കള്ളത്തരം കാണിച്ചോ ഇപ്പൊ നിർത്താവേ സത്യസന്ധമായ ഒരു കുംഭസാരത്തിന് നിന്റെ മേൽ ഒരു കൃപയൊഴുക്കാൻ ശക്തിയുണ്ട് അല്ലാതെ അവള് പറഞ്ഞോ അവള് പറഞ്ഞോ അയ്യോ മനസ്സിലായില്ല ചോദ്യം പിടികിട്ടിയില്ല കൗൺസിൽ റൂമിലൊക്കെ പറയില്ലേ സത്യസന്ധ പച്ചയ്ക്കൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇതാ കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്നാ പറയുന്നത് ഇല്ല ഓർക്കുന്നില്ല പിടികിട്ടുന്നില്ലല്ലോ കള്ളി കള്ള സത്യം പറ ഇങ്ങനൊരു കുഴപ്പമില്ലേ അയ്യോ ഉണ്ട് സാറേ അതിങ്ങനെ ആരും അറിയത്തില്ലെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ പറയണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം എടുക്ക് ഒരു സൂത്രം കാണിച്ചു തരാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ആദ്യ മാതാപിതാക്കന്മാർ കർത്താവ് വിശ്വസിക്കുക പറഞ്ഞ കൽപ്പന ലംഘിച്ചു വായിക്കാം മൂന്നാം അധ്യായം ഉൽപ്പത്തി മൂന്ന് എട്ട് മുതൽ അവർക്ക് വായിച്ചേ ദൈവം ഇത് നിർത്തി നിർത്തി ഉച്ചത്തി വായിക്കാമോ വെയിലാറിയപ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് തോട്ടത്തിൽ ഉലാത്തുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം അവർ കേട്ടു പുരുഷനും ഭാര്യയും അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറി തോട്ടത്തിൻ്റെ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒളിച്ചു അവിടുന്ന് പുരുഷനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു നീ എവിടെയാണ് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു തോട്ടത്തിൽ അങ്ങയുടെ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ നഗ്നനായതുകൊണ്ട് ഭയന്ന് ഒളിച്ചതാണ് അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു നീ നഗ്നനാണെന്ന് നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു തിന്നരുതെന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിച്ച 
വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പഴം നീത്തുന്നു ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ കർത്താവ് സെൻറ്റൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് നല്ല രസമായിട്ടാണ് ഈ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് പോലെ ഇതിനെ നിസാരമായിട്ട് കാണരുത് ഈ ബൈബിളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ കോളേജിൽ സാഹിത്യം പഠിപ്പി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അധ്യാപകനായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഭൂതകാലം എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ സാ പുസ്തകങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് അനുഭവം കുറച്ച് അനുഭവം ഒത്തിരി ഒന്നും ഇല്ല കുറച്ച് അനുഭവം പുസ്തകങ്ങൾ സാഹിത്യ കൃതികൾ വിശ്വോത്തര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉദാത്ത സാഹിത്യ കൃതികളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കണം അധ്യാപകർ ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒത്തിരി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം തന്ന വായനാനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അങ്ങനെ വായിച്ച ഒരു പുസ്തകത്തിലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ചില പ്രത്യേകതകൾ ഞാൻ ഈ ബൈബിളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥത്തിലും കണ്ടെത്താത്ത ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉദാഹരണത്തിൽ ചില സെൻറ്റൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി അതിനകത്ത് ഒരു ആശയപ്രപഞ്ചമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഈശോയെ കാണാതെ പോകുന്ന സമയത്ത് പരിശുദ്ധ അമ്മ ഈശോയെ കണ്ടുകിട്ടുമ്പോൾ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് മകനെ ഞങ്ങളോട് നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ത് ബാക്കി പറ ബാക്കി പറ ഞാനും നിൻ്റെ പിതാവും നിന്നെ ഉത്കണ്ഠയോട് അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞേ അങ്ങനല്ല അമ്മ പറഞ്ഞെങ്ങനെന്നറിയാമോ നിൻ്റെ പിതാവും ഞാനും നിൻ്റെ പിതാവും ഞാനും അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ യോസഫ് പിതാവിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആന്തരിക മുറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിതാണ് എന്താണ് അയ്യോ ഇതെൻ്റെ വച്ചല്ല യോസഫ് പിതാവിന് ആന്തരിക മുറിവില്ല കേട്ടോ ഇത് മാത്രം കട്ടിക്കരുത് എന്നിട്ട് ആ അത് അങ്ങേര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് യോസേ പിതാവിന് ആന്തരിക മുറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നത് യോസേ പിതാവിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആന്തരിക മുറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഇതാണ് എന്ത് യോ ഇത് എൻ്റെ എൻ്റെ കൊച്ചാന്നൊക്കെ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ കൊച്ചല്ല കൂടെ കൂടെ തികട്ടി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഓർമ്മ ദൈവമേ ഇതെൻ്റെ കുഞ്ഞല്ലോ ഞാനിങ്ങനെ ചില രംഗങ്ങൾ ഭാവനയെ കാണും രാത്രി ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരാൻ വൈകിയ യൂസേപ്പ് രാത്രി മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നൊരു രാത്രി ആ മഞ്ഞണിഞ്ഞ മലമ്പാതയിലൂടെ തൻ്റെ തൊഴിൽ സാധനങ്ങളുമായിട്ട് വേ ഈ നടന്ന് നടന്ന് വലഞ്ഞ് കയറി വരുന്ന ഒരു കുടുംബനാഥൻ മാതാവ് കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കാൻ വേണ്ടി കിടന്നാണ് കിടന്നങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി ചെറിയൊരു മൺവീട് നിലാവിൻ്റെ വിരലുകൾ അരിച്ചിറങ്ങുന്നൊരു വീട് ആ വീടിനകത്തേക്ക് നിലാവിൻ്റെ നീല വെളിച്ചം ആ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ ഓമനക്കുഞ്ഞിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു ചെറിയൊരു കിളിവാതിൽ ഒരു ജനാല ആ ജനാലയിലൂടെ അകത്തേക്ക് നോക്കുന്ന യൂസെപ്പ് ഒരമ്മയും കുഞ്ഞും വെളിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ സ്ത്രീ ലോകം മുഴുവൻ എൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ സ്ത്രീ സത്യത്തിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയാണോ ഈ കുഞ്ഞ് ലോകം മുഴുവൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞാണെന്ന് പറയുന്ന ഈ കുഞ്ഞ് എൻ്റെ കുഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊന്നും ബൈബിളിലില്ല നമുക്കങ്ങനെ വേണേ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ എന്നേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ ഒരു വായനക്കാരൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക യൂസൈ പിതാവിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആന്തരിക വേദന ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ദൈവമേ എൻ്റെ കുഞ്ഞല്ലിത് ആ കുഞ്ഞിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് മാതാവ് പറയുകയാണ് മകനെ എന്തിനാടാ അങ്ങനെ ചെയ്തേ നിൻ്റെ അപ്പനും ഞാനും സി ഒരു സെൻറ്റൻസ് ചുമ്മാ എഴുതിയതാ നിൻ്റെ പിതാവും ഞാനും യൂസൈ പിത യൂസൈ പിതാവ് കണ്ണുടച്ച് കാണും മനസ്സിലായോ കെട്ടിയോനിട്ട് ഇടിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലായോ ചേച്ചി കെട്ടിയോനിട്ട് ഇടിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലായോ അതാണ് അതായത് മാതാവിനെ ഒരിക്കൽ പോലും യൂസഫ് പിതാവ് ഇടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താണ് 
ഇതും കാര്യം അതായത് ആ ഭർത്താവിന് കൊടുക്കേണ്ട റെസ്പെക്റ്റ് ആ ഭർത്താവിന് സമൂഹത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനം ആ ഭർത്താവിന് കൊടുക്കേണ്ട ബഹുമാനം മകനെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചേ എന്ന് മാത്രം അമ്മ കരഞ്ഞെന്നറിയാം അവിടെ പോലെ ഇങ്ങേർക്ക് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങേരുടെ അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞുകൂടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരുടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ പറയില്ലേ എന്നാലും എൻ്റെ കൊച്ച് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല പോലെ ഇങ്ങേര് താണ്ട കപ്പലണ്ടി നിന്നുകൊണ്ട് നടക്കാൻ അങ്ങേർക്ക് ചെയ്തില്ലല്ലോ അങ്ങേരുടെ അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞോ ഇല്ല എന്താ പറഞ്ഞേ നിന്റെ പിതാവും ഞാനും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബൈബിളിലെ സെൻറ്റൻസുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം വെറുതെ എഴുതപ്പെട്ടതല്ലതൊന്നും ഞാനിതൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അമൂല്യമായ എഴുത്തുകളായിട്ടാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതും സ്വീകരിക്കുന്നതും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈശോ എന്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഇത് പറഞ്ഞേ ആ കർത്താവ് ആദത്തോട് കവയോട് പറയുകയാണ് എന്താ പറഞ്ഞേ നഗ്നനാണെന്ന് നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു വായിക്കേ തിന്നരുതെന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിച്ച മരത്തിൻ്റെ പഴം നീ തിന്നോ ഇനിയും ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ എൻ്റെ സംശയം ഇതാണ് ഭർത്താവ് നിനക്ക് ഇതറിയാൻ പാടില്ലേ ഇവർ തിന്നെന്ന് ഇവർ തിന്നെന്ന് ലോകത്ത് ആർക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റിയത് ദൈവത്തിനാണ് ദൈവത്തിന് അറിഞ്ഞൂടെ തിന്നരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പഴം അവന്മാര് അവനും അവളും കൂടെ തിന്നു ഇത് കർത്താവിനല്ലേ അറിയാവുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ സംശയം മുഴുവൻ ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവമേ നിനക്കറിയാലോ ഇവരിത് തിന്നെന്ന് പിന്നെന്തിനു അവരോട് ചോദിക്കുന്നത് തിന്നെന്ന് അറിയാലോ ഒറ്റ അടി കൊടുത്താൽ പോരെ തിന്നല്ലടാ അങ്ങനെയല്ലേ പറയണ്ടേ ഇവിടെ ഈ ഈ ഇതിങ്ങനെ എഴുതുമ്പോ എന്തിനു ഇവനോട് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സെന്റൻസ് വൈവിളി കൂട്ടിച്ചേർത്തി തിന്നരുതെന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ മരത്തിന്റെ പഴം തിന്നല്ലേ തിന്നോ അല്ല തിന്നല്ലേ എന്നല്ല തിന്നോ അറിയാത്ത പോലെ അറിയാത്ത പോലെ കർത്താവ് എന്തിനാണ് ഈ കള്ളത്തരം നിനക്കറിയാമല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇത് തിന്നെന്ന് പിന്നെന്തിനാ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് തിന്നോ ഇവിടെയാണ് നമ്മളൊരു മർമ്മം കണ്ടെത്തുന്നത് ദൈവവാദത്തോട് പറയുകയാണ് തിന്നരുതെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ച വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പഴം നീ തിന്നോ അപ്പൊ ദൈവം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പറയണം എങ്ങനെ പറയണം കർത്താവേ തിന്നരുതെന്ന് നീ എന്നോട് കൽപ്പിച്ച മരത്തിൻ്റെ പഴം ഞാൻ തിന്നു തീർന്നു ലോക ചരിത്രം മറ്റൊന്നായവനെ ഇത് ഇവനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാനാണ് ഇത് കൺഫഷൻ പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ കൺഫഷൻ ഹാസ് ടു ബി ആക്യുറേറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് പറയണം അല്ലാതെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് തിന്നരുതെന്ന് സിസ്റ്റേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കത്തില്ല ആദ്യ കുർബാനയ്ക്ക് പിള്ളേരെ മകളെ ഇങ്ങനെ ചെന്നിട്ട് മുട്ടുകുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയണം അല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വയസ്സായ അമ്മച്ചിയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വയസ്സുള്ള അമ്മച്ചി വന്നിട്ട് പറയാണ് മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടില്ല മൂന്ന് തവണയാണ് അച്ഛൻ ഞെട്ടിയത് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഇതിനേക്കാൾ മുതിർന്ന ആരും തന്നെ ഈ പഞ്ചായത്തിലേ ഇല്ല സിസ്റ്റേഴ്സ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നോട് ചമിക്കണം പഠിപ്പ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താണ് പോട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ കുംഭസാരിക്കുമ്പോ ഉള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറയണം കൃത്യമായിട്ട് പറയണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈശോ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്ത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ആദം യെസ് ലോഡ് തിന്നരുതെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പഴം നീ തിന്നോ കർത്താവേ തിന്നരുതെന്ന് നീ എന്നോട് പറഞ്ഞ മരത്തിൻ്റെ പഴം ഞാൻ തിന്നുപോയി കർത്താവെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പറയേണ്ടിയിരുന്നത് അതിന് പോലെ അങ്ങനെ എന്നാ പറഞ്ഞേ ആ തിന്നു ദേ ഇവള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടോ നോക്കിക്കേ എടാ ഇവൻ പറയേണ്ട എങ്ങനായിരുന്നു കർത്താവെ ഞാൻ ഞാൻ തിന്നു അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എനിക്ക് മാത്രമാണ് കർത്താവ് ഞാൻ തിന്ന് കർത്താവ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പറയേണ്ടിയിരുന്നു അതിന് പോലെ പറയാണ് കർത്താവ് കള്ളു കുടിച്ച ടങ്ങേര് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കയറി വന്ന് എൻ്റെ തന്തയ്ക്കും തന്തയുടെ തന്തയ്ക്കും വിളിച്ചിട്ട് മരിച്ചുപോയ എൻ്റെ വല്യപ്പനോട് വൈകാരികമായൊരു ബന്ധം എനിക്ക് ആഴത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ തന്തയുടെ തന്തയാണ് എന്ന് തിരിച്ച് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ കുനിച്ചേർത്ത് അയാൾ ഇടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അയാളുടെ തന്തയ്ക്കൊന്നുകൂടെ വിളിച്ചച്ച എന്ന് കുമ്പസാരിക്കുന്ന ചേച്ചി നീ ഇങ്ങനൊന്നും പരത്തി പറയണ്ട കർത്ത് അച്ഛ ഞാൻ അങ്ങേരുടെ തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ 
കുമ്പസാര കൂട്ടി വന്നു നിന്നിട്ട് ന്യായം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ന്യായം ഞാൻ അങ്ങനെ വന്നു അവരെന്നെ അയലൊക്കെ കാര്യം അങ്ങനെ തെറി വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയപ്പോൾ അറിയാതെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കൊണ്ടപ്പാ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ പറയണ്ട കർത്താവെ ഞാൻ അവരെ പൂരം തെറി വിളിച്ചിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ സമരിയ കാര്യ കൊണ്ട് കർത്താവ് ഒരു കുമ്പസാരം നടത്തിക്കാണ് പക്ഷേ നിനക്ക് അഞ്ച് കെട്ടിയന്മാരില്ലായിരുന്നോ ഓവേ ഇപ്പോഴുള്ള നിന്റെ കെട്ടിയനാണോ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണ് കണ്ടോ നമ്മൾ ഇവളെയാണ് പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചേച്ചിമാർക്കൊരു മരകായുധം ഉണ്ടെന്നറിയാമോ ഈ സാരി മുമ്പ് സാരിക്കാൻ വരുമ്പോഴേ ഈ സാരി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പിടിക്കും തുറച്ചു നോക്കുന്ന രണ്ട് കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റേഴ്സിന് എന്തായാലും അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് അതിങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പിടിക്കും പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഏർ അടിക്കുന്നത് തീരുമ്പോൾ കുമ്പസാര കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന അച്ഛൻ വിചാരിച്ചോണം കുമ്പസാര ഇതാ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കള്ളികളെ ചേട്ടന്മാരെ ചേട്ടന്മാരല്ല ഒന്ന് കൈവയ്ക്കുക ഈ ഹോളിലുള്ള പുറത്തുള്ള ചേട്ടന്മാരല്ല ഒന്ന് കൈവയ്ക്കുക ചേട്ടന്മാർ നിങ്ങളുടെ കെട്ടിയന്മാരെല്ലാം ഗൾഫിലാണോ അല്ല എല്ലാവരും ചേട്ടന്മാരിത് കൈവീശിക്കുക ചേട്ടന്മാർ എല്ലാവരും കൈവീശിക്കുക ആ ചേട്ടന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അഭിവാദന അർപ്പിക്കുകയാണ് എന്തെന്നറിയാം ചേട്ടന്മാർ കൈയാത്തിട്ടോ ചേട്ടന്മാർ വല്ലപ്പോഴും കുമ്പസാരിക്കാൻ വരൂ വല്ലപ്പോഴും വരൂ ചേച്ചിമാർക്ക് കുമ്പസാരിക്കാൻ കുമ്പസാര കൂട്ടി അച്ഛൻ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഒരു ലോഹം കൊണ്ടിട്ടാലും മതി പോയി കുമ്പസാരിക്കും അപ്പോൾ ചേട്ടന്മാർ വല്ലപ്പോഴേ വരൂ പക്ഷേ അത് നല്ല ഒന്നാം തരം കുമ്പസാരിരിക്കും മറ്റേ ഇങ്ങനെ ആഴ്ച ആഴ്ച വരും ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കുമ്പസാരിച്ചിട്ട് വേണേൽ വൈകിട്ട് വന്ന് കുമ്പസാരം കള്ള കുമ്പസാരം ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ സമറിയാക്കാരിയോട് ഈശോ ചോദിക്കുകയാണ് നീ ചെന്ന് നിന്റെ ഭർത്താവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക വാക്യം പതിനേഴ് എനിക്ക് ഭർത്താവില്ല എന്ന് ആ സ്ത്രീ മറുപടി പറഞ്ഞു യേശു അവളോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭർത്താവില്ല എന്ന് നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് നിനക്ക് അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴുള്ളവൻ നിൻ്റെ ഭർത്താവല്ല നീ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് അവൾ പറഞ്ഞ് പ്രഭോ അങ്ങൊരു പ്രവാചകനാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നെഴുന്നേറ്റെ തുടരും സീരിയലാണ് സീരിയൽ തുടരും 